ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലോവർ ഓർഗാനിസംസ് അതുപോലെ തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെയിൽ ഗമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മെയിൽ പാർട്ടും ഒരു ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ആവശ്യമാണ് ഒരു ഫ്ലവറി ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സെക്ഷൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലവറാണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഫ്ലവറുകൾ ഒന്നുകിൽ യൂണിസെക്ഷലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷലായിരിക്കും യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലവർ അതിൽ ഒന്നുകിൽ മെയിൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലവറിൽ അതിൽ മെയിൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിലെ മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സ്റ്റെയ്മൻ എന്നാണ് അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പിസ്റ്റിൽ എന്നാണ് സ്റ്റെയ്മൻ ആൻഡ് പിസ്റ്റിൽ സ്റ്റെയ്മനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും ആന്തർ അതേപോലെ തന്നെ ഫിലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് സ്റ്റിഗ്മയും സ്റ്റൈലും ഓവറിയും മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായ ആന്തറാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൂമ്പൊടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആന്തറാണ് ഈ ആന്തറിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ആന്തറിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആന്തറിനെ എത്തിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഫിലമെൻ്റാണ് ഒരു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഒന്നുകിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമുള്ള ഫ്ലവറുകളെ നമ്മൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെയ്മൻ എന്നും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് നമ്മൾ പിസ്റ്റിൽ എന്നുമാണ് പറയാറ് സ്റ്റെയ്മെൻ്റിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും ഈ ആന്തറാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന് ആവശ്യമായ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെയിൽ ഗമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്തറാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ആന്തർ ആന്തറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തും സ്റ്റിഗ്മ ഒരു സ്റ്റിക്കി പാർട്ടാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പറന്നു വരുന്ന പോളൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസൊക്കെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റൈൽ വഴി ഓവറിയിലെത്തും ഓവറിയിൽ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റായിട്ടുള്ള ഓവം ഉണ്ടാവും ഈ ഓവവും മെയിൽ ഗമേറ്റായിട്ടുള്ള പോളനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പുതിയ എംബ്രയോ ഡെവലപ്പാവുന്നത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ്സ് മെയിൽ ഗമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓവറിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഓവറിയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ എത്തിക്കാൻ
പുതിയ എംബ്രയോ ഡെവലപ്പ് ആവും ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിലൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഓവറയിൽ വെച്ച് മെയിൽ ഗമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന എംബ്രയോ വളർന്നിട്ടാണ് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് ആ സീഡിൽ നിന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മാങ്ങ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേപോലെ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചക്കയുടെ സീഡാണ് നമ്മൾ പുതിയ പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അതായത് തെങ്ങിൻ്റെ സീഡാണ് തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലുള്ള സെക്ഷൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ തേങ്ങയിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഇന്ന് മറ്റൊരു ടേമാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസിലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടേമാണ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോളൻ അത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷനും ക്രോസ് പോളിനേഷനും ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവുകയും ആ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് പോളൻ എത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറുകളായിരിക്കും ഒരു ഫ്ലവറ് മെയിൽ ഫ്ലവറും മറ്റൊന്ന് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും മെയിൽ ഫ്ലവറിൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോളൻ എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഈസ് വെൻ വെൻ പോളൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഫാൾസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസ് ദ വ്യൂ ഇസ് നോൺ ആസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് പോളൻ ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ ഫാൾസ് ഓൺ ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസ് ദ വ്യൂൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലവർ ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ മെയിൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽ പാർട്ടിലേക്ക് എത്തും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിലേക്ക് എത്തും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗമേറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് പോളനും ഓവവും കൂടെ കൂടി ചേരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സീഡിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആനിമൽസ് ആണ് മൃഗങ്ങളിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലോവർ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക എന്നാൽ ഹയർ ലെവൽ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ മനുഷ്യനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഹയർ ലെവൽ ഓർഗാനിസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിലും വേണം ഒരു ഫീമെയിലും വേണം പല രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ഓർഗാനിസങ്ങൾ അതിലെ ഫീമെയിൽ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ വിളിക്കുക ഒവീപ്പറസ് എന്നാണ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലേ എഗ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒവീപ്പറസ് നമ്മൾ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ താറാവ് ചില മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലുള്ള തവള അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അവ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒവീപ്പറസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ മാ മാമൽസ് മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ നായാപൂച്ച പോലെയുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിലൊക്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒവിപ്രസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്രസ് ആവട്ടെ ഇതിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും വ്യത്യസ്ത ഓർഗാനിസങ്ങളായിരിക്കും എന്നാൽ ചില ജീവികൾ അതിൽ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹെർമഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്നാണ് ഹെർമഫ്രൊഡൈറ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറ് മണ്ണിരയൊക്കെയാണ് എർത്തുവം പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പുവം പോലുള്ള ചില ജീവികൾ ചില ജീവികളിൽ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹെർമഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്നാണ് മെയിൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും നോർമൽ കേസിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ ചില പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ ചില പാർട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില കേസുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതൊക്കെ അപൂർവമാണ് നോർമൽ കേസിൽ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് അതുപോലെ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും വ്യത്യസ്ത ഓർഗാനിസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവാറ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യനിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുലകുടി പ്രായം പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ നമ്മൾ മെച്ചുറാവും നമ്മൾ അഡ ഇത് ഓഫ് അഡോളസൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെത്തും അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ശരിക്ക് ഒരു ഇൻഫാൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യുബർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള മെയിൽ ഓർഗാനിസം ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അവരിൽ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് എത്തണം ആ ഏജിനാണ് നമ്മൾ പ്യുബർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കാലം നിലനിൽക്കും പിന്നീട് ആ കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആ എല്ലാ പാർട്ടിനോടും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഏജ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പത്ത് മുതൽ പത്ത് എട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ധാരാളം ചേഞ്ചുകൾ ഈ കുട്ടിയിൽ വരും ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചുകൾ വരും ഇതേപോലെ പെൺകുട്ടികൾ കൊണ്ട് ഏജിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഏജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷനാണ് നമ്മൾ അഡോളസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അഡോളസൻസ് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ധാരാളം ചേഞ്ചുകൾ വരും ഈ ചേഞ്ചാണ് ആ കുട്ടിയെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷന് സന്നദ്ധമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരുന്ന കുറേയധികം ചേഞ്ചുകളുണ്ട് ആ ചേഞ്ചുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്യുബർട്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ദ ടൈം പീരീഡ് വെൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ മേക്ക് ദം ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്യുബർട്ടി ദ ബോയ് അണ്ടർ ഗോസ് നാച്ചുറൽ ചേഞ്ചസ് ആസ് ഓൺ വൺ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് the changes begin around the age of 10 to 11 and last still 18 to 19 years of age this stage of life is called adolescence ee adolescence le kuttikku varuna change ne aanu nammal puberty ennu vilikkunnathu inda manushanil maatralla ella jeevajalangalilum ingane thaneyana ella jeevajalangalilum infant period kazhinjitte adu പ്യുബർട്ടി എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡ്യൂറേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് മെച്ചൂർ ആവുള്ളൂ ആ മെച്ചൂർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ഈ സമയത്ത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും വരാം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചുകൾ
പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ആവും അതേപോലെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരും വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിനടി ഭാഗത്തായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതേപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വളരും മുടി കൂടുതലായിട്ട് വളരും ഇതൊക്കെ ഫീമെയിലിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻഷ്യൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സസൈസുകൾ വേണം ഫിസിക്കലായിട്ടും അതേപോലെ മെൻ്റലായിട്ടും നല്ല എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഈ കാലയളവിൽ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വോയിസ് ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വോയിസ് ബോക്സ് എൻലാർജ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമ്മളെ ആഡം സാപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം ശരിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മളെ സൗണ്ടിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരും നർത്തം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ സൗണ്ടിന് പിച്ച് കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കൂടും അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും സൗണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു പീരീഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ്സ് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ താടി മീശയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾക്കൊക്കെ വളർച്ച ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഈ സമയത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കൃത്യമായ ഗൈഡൻസ് അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ന്യൂട്രീഷൻസ് അതേപോലെ ഹൈജീൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇത്രയും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്